。注意看，富家千金要霸王硬上弓。你不想知道我叫什么名字吗？你叫什么都行，只要是你。谢谢你，陈志磊。谢谢你 m i k e 早上好，老板。早上好。哎，静怡。啊。今天我想做副驾。和静怡的相处总是那么平静。他不知道今天是我最后一天当老板。老板，嗯，你今天怎么做副驾呀？哦，因为聊天方便嘛。<笑>哎，呃，静怡，嗯，如果我也考一个摩托驾照，买台摩托骑，你觉得怎么样？穿西装坐摩托就算了，穿西装骑摩托是不是不太合适？哦，也是。老板，嗯，你今天怎么了？感觉有点怪。怪吗？嗨，我就是突发奇想而已。<笑>老板，这是今天要讨论的合同草案。哦，明珠，你先坐一下，我有件事想跟你说。来。呃，嗯，其实吧，其实竞标会那晚，我们吃饭是我第一次跟你喝酒。三年来，那是您第一次和我单独喝酒。本来那瓶红酒是我给自己点的。哦。所以，你其实是知道。他怎么可能不知道我的酒量呢？从那时候起，我就觉得你有点不太一样。后来替身事件曝光了，我以为你走了，他又和陈志磊在一起了，我真觉得。后来我发现，走的人居然是他，我竟然还有点庆幸。我很欣赏你。说呢，谢谢你，啊，明珠，我非常的庆幸，这段时间能跟你一起工作，以后可得约一次，我特别佩服你的酒量。那必须的，下次见面就把你喝趴下，下次见面就把你喝趴下。别跟我说再见，老板，我相信我们还会再见面的。报告。啊，思敏，嗯，咱们坐一下吧，有事谈谈。嗯，来吧。呃，其实，其实我不是真的老板，我只是替身。天哪，竟然有这种事儿！那你骗了我这么久，我好啦，不逗你了，哥，我知道，我一直都知道。你知道？你，那那咱们那次醉酒之后，我们那天吧，我根本就没醉。我觉得你比郑老板可爱，虽然当时也有对甄老板的幻想。那天我是故意偷偷躺在你旁边的，我就是想靠你更近一点。啊？呃，哎，那，那你那次提辞职是因为？那我是以为你真和陈志磊好了吗？就算是甄老板和陈志磊好了，我都不意外。这个妹妹，我以为是我在保护她，但她比我想象的还要坚强。谢谢你，思敏。谢谢。今天是我最后一天当老板了
，我也不知道吧，未来会怎么样。但我希望你能永远记得我们这段时光，好不好？搞这么小气，<笑>哥，无论你是谁，你是什么身份，包括最终会选择谁，我都会支持你。我们之间的回忆，会永远记得的。妹妹，嗯，你先回去工作吧。哦，对了，呃，顺便让慧贤来我这儿一趟，啊，再帮我告诉静怡，备好车，在车里面等着我。嗯，周静怡去洗车了，那我就让她回来后在车里等你呗。好。嗯。哥，你也不需要叫。放心吧。对劲儿啊！有什么我可以帮忙的吗？呃，慧贤，其实有件事我必须要告诉你。甄老板一直都不在，我一直是替身。老板，其实我一直感觉到你和他不一样，但是我更喜欢你、啊、这样的老板。谢谢你，慧贤。谢谢你一直永远支持和理解我。那今天是我最后一天当老板。老板，无论你成为谁，我都不会忘记你带给我们的感动和喜悦。谢谢。慧贤。让我们永远记得这段感动和喜悦吧，慧贤。愿你的善良永远照亮周围的人。老板，今天是我们最后一场交易了，一百万现金，就是我们之前所约定的那样。什么计划？我没什么打算。哎，说不定我会买个房，然后当一个有宅的宅男。<笑>我送送您吧，最后一天了。哎，算了吧，你就别送我了，欧阳。刚才都哭了三个了，你再送我，我就得真哭了。我已经让静怡等我了，我想跟她单独说声再见。好，那我送您出去。欧阳，别再那么晚喝酒了。好，想喝酒找我。走了。哎，你们，哎呦，你看你们。咱们再大声喊一下秘书办的口号吧，好不好？来，不要哭，对手微笑，不要低头，不会掉。好，走了。
，静怡，其实我有件事想跟你说。您说。我，我是替身，我不是甄老板。所以你一切都是骗我的。我，这是我最后一天当老板了，我上去拿点东西，你能送我回我自己家吗？我不管你是谁，我都送你回去，这是我的责任。静怡，其实你不用送我，我没什么东西，没啥可拿的。我上去帮你。你去换衣服吧，我来收拾。谢谢你，静怡。我就要离开这里，回归真正的自己了。不知道该高兴。还是难过，静怡应该收拾好下去了吧？可能是不舍吧。老板，大哥，老板，怎么了？甄老板决定永久定居国外，不再管理公司，董事会决定公开招聘 CEO， 您也被邀请参与竞选。啊？老板，这可是一个难得的好机会，邓海洋也会参选，甄老板和奶奶都会出席面试。我相信您一定能胜任。你你你等我缓一下，缓一下。甄老板说了，您可以暂时住在这里，等到 CEO 的事情有个结果再说。欧阳，我就是个没有固定工作的小设计师，别人眼里租宅子住的宅男。这段时间我确实当老板替身，我学了不少东西，但跟人家专业人士没法比。你起码比段海洋强啊！段海洋那是董事长的亲孙子，再混不吝也是人家的企业呀、啊。但是你做的比他好，而且你还有我们呢。你让我再考虑考虑，我先回家，静怡还在下面等我呢。我叫静怡去接人了。啊，接人？嗯，接谁？我从未想过会有这样的一天，从一个宅男到可能成为一家大公司的 CEO， 这一切都太不真实了。但我能做到吗？老板，你已经证明了自己的能力，不仅仅是作为一个替身，而是作为一个领导者。所以，别犹豫了，老板，你比任何人都了解这家公司，更了解我们。可是，我本质上只是替身，我不确定我能否承担这样的责任。老板，你已经像一个真正的 CEO 一样行事了，我们都看到了你的改变和成长。哥，你一直以来都是最棒的，你一定可以的，我们都相信你。老板，无论你决定做什么，我们都无条件的支持你。而且我相信你一定是最适合这个位置的，那我就试试。好，好，那我们一起来制定参选方案吧。嗯，好，那我们一起策划一下。我的未来就在这扇门后。老板，记住，你不是一个替身，你是我们的领袖。哥，你永远是最棒的，我们都相信你，加油，老板。无论结果如何，我们都为你感到骄傲。哟，宅男也来选 CEO 呀？别做梦了，这不是你玩的游戏。我们等着看好戏就好了。哼、嗯，我想我看到的是其他人的失败，不是你的。我相信你。谢谢，我一定会努力的，志磊。好，我等着。当老板，首先要胸怀。老板，现在轮到你了，加油！这是我的时刻，不能退缩。对，不能退缩。啊
。老板，怎么样？反应还好吗？我已经努力过了，尽力了，看天意吧。哎，老板，恭喜您、啊、成功了！我，真的，选我？掌声，可是最棒的，太棒了，老板，我就知道你一定行的。我们老板果然是最棒的。<笑>就算没成功，认识你们我也知足了。老板，这就是你以前的家吗？是，这里面有我挺多回忆的，还挺怀念的。嚯，嘿，好重啊这是！大爷，是我。哎，你，你，这好几个月不见，你怎么？我是说呀，你变了很多。是啊，很多事情都变了。老板，我们走吧。小伙子，当初啊，我就看你天天饱满，骨骼惊奇，进来以后肯定有大出息，要不然我怎么会把房子租给你呢？啊！嘿，谢谢大爷，再见。爸，我们今天的日程表。老板，这是您今天的会议安排和报告。外面有个记者想要采访你，他想当面约时间。大忙人、啊，今天有空跟我一起吃午饭吗？之磊来了，不过我今天真的是没有时间了。来了，老板，您需要准备下周的董事会，将是您成为 CEO 的第一个大考验。我明白，我会做好准备的。嗯，这的确挺重要的。那我今天就不打扰你了。数字一直。是吧？啊，我昨天还看到那个。嗯、哎，我们昨天晚上看那外面那个摆摊上，全都是一堆大车。哎哎，姑娘们，开会了，干嘛呢？是，肯定是假的呀，怎么可能会有真的？特别像一毛一样的。对，而且他长得好，你也不会。欧阳呢？嗯，我不是你，叫啥？叫叫叫，叫白敬亭啊。欧阳，什么老板？欧阳被绑架了。啊！老板，那我们得赶快报警啊！嗯，那我们去警局，先不要让警察来这里，否则影响最大。先别急，目前我们只是收到了视频，还没有收到绑匪的诉求，不能报警。这样，我们调整一下情绪。放心，我一定不会让欧阳有事的。